Wir sind etwa 15 Kind von 15 Stück, also 15 Kinder, Buben und Mädchen, alle im Primarschulalter, mit Lehrerin und einem Hauselteren Paar, wo zu uns geschaut haben. Wir hatten ein ganzes Haus für uns, das die Ungarn uns gerichtet haben. Und zuerst die Stadt Schaffhausen und die Kanton Schaffhausen haben uns eingerichtet. Und die Ungarn haben geschaut, damit wir den ersten Tag richtig begrüßt werden mit Mittagessen und haben serviert. Und, weil wir haben ja sie nicht verstanden und sie uns nicht. Aber mit der Zeit hat man denn das sich das daran gewöhnt dass man auswärts einfach mit Fremden muss Deutsch reden muss. Aber wir haben Schriftdeutsch geredet. Wir haben das, damit wir in der Schule wirklich noch eine Sprache brauchen können. Und das war für uns ein, wirklich ein wunderschöner Wort, gewesen, in dem Sinn, als Kind wir konnten springen und machen. Wir hatten kein, Wasser, kein See und kein Meer, gehabt, aber wir haben dafür immer Berge, die ich heute noch am liebsten fast habe. In die Berge gehen. Und das sind so die ersten Eindrücke. Und man hat miteinander geschafft und später mit, mit den anderen Nationen zusammen. Wir haben wirklich alles versucht, miteinander. In jeder Schulklasse hat man gemischt, alle Kulturen. Und das war zuerst schon ein bisschen ein Schock. Weil ich hatte dann einfach gesagt, ich hätte allein gehen sollen. Dann hätte man es aber können, um irgendwie im Staat hätte das begriffen, dass wir zwei Kleine beieinander bleiben wollten. Die Brüder waren nur zwei Jahre älter und hatten keine Eltern mehr im Haus. Wir waren nur mit den größeren Geschwistern. Und dann haben sie dann wirklich geschaut, damit wir können miteinander in die Schweiz Und wir haben immer gesagt, man geht einfach in die Schweiz, in ein Kinderdorf, wo wir können, in die Schule Einfach die Grundschule, also Primarschule machen. Aber auf Finnisch und nebenbei Deutsch lernen und später einfach mit den anderen Kindern Spiele, natürlich Spiele und in die Schule. Das hat einfach dazu gehört. Mit, weißt, so, die Freunde und alles, es war nicht bloß Finne, gewesen, sondern von jedem Haus eventuell ein oder zwei, wo wir immer wieder miteinander gemacht haben. Wir sind mit, also für, für mich von der Hai aus zuerst mit dem Schiff auf Schweden über und dann mit dem Zug Schweden durch. Dänemark durch mit über die Fähre und durch Deutschland und sind in Basel angekommen. Und das ist natürlich, wir sind schon drei Nächte unterwegs gewesen und über den Tag. Und in Basel hat es als erstes, haben wir wieder Gesundheitskontrolle, wie man es so früher gemacht hat, ob man irgendwie Tuberkulose oder so hat. Und erst nachher haben wir können weiterfahren auf bis auf St. Gallen mit dem Zug wieder und St. Gallen in den Drogenerbähnchen umgestiegen. Und dann in Drogen ist einfach, wo wir ausgestiegen sind, ist einfach ein Haufen Leute. Für mich sowieso, die so vom Land, oder eigentlich alle vom Land waren. sind. Und in Finnland hat es einen Haufen Platz. Auf einmal so viele Leute. Die sind alle schauen, ja jetzt kommen Lappen. Aber das haben wir erst noch erfahren. Und irgendwie fast, ja, das sind Finne, das sind nicht Lappen. Sie meinen, wir kommen mit den farbigen Kleidern und ganz normal gewesen. Und dann haben es Italiener, Franzosen, Un Ungarn und Österreicher Buben dabei gehabt, mit Leiterwagen, die uns entgegengelaufen sind, um uns zu helfen, unsere Koffer und kleines Köfferli und sind, wir haben gemeint, der Weg höre ich nicht auf, immer aufwärts. <lacht> wir sind ja alle gleich gewesen. Man hat gleich alt ungefähr, mit, innerhalb von fünf Jahren eigentlich. Und man hat miteinander gemacht. 
Und die Hauseltern haben uns alles erklärt und gemacht. Sie waren auch noch jung eigentlich im Verhältnis. Und die haben uns alles erklärt und immer versucht, alles so gut wie möglich uns erklären und sagen so und so. Und wir haben ja alles im Finnenhaus, im Jukola, immer nur finnisch geredet. Da haben wir kein Problem gehabt. Da hat es gar nichts anderes. Und die Schule war so finnisch. Nur am Anfang, in der ersten in der Schule, also finnische Schule, und jeden Tag mindestens eine Stunde Deutsch. Das fünfmal in der Woche. Es ist hier oben irgendwie so geborgen. Mir, mir bedeutet hier daheim, man war geborgen. In Finnland war es anders, da war man von klein auf. Und man hatte die grossen Geschichten, aber da hatten wir mehr gespannt. Wir waren so weit auf dem Land, dass wir eigentlich immer nur, wir zwei, meine Brüder, uns selber unterhalten. Und da haben wir so viel Abwechslung und haben können hin und her und spielen und ist eben, es ist immer da jemand da gewesen. Dass man muss sagen, ja, es ist daheim, man hat sich daran gewöhnt. Wir haben gewusst, in zwei Jahren sehen wir unsere Familie daheim wieder. Aber da, wir sind einfach da in der Schule und zum Lernen, damit man etwas können weiter später lernen und schaffen. Es ist Sprach, aber ich habe die Erfahrung gemacht auch mit unseren Kindern. Eine Sprache ist keine Barriere bei den Kind. Man versteht aneinander ohne eigentlich Wörter. Man redet schon miteinander, aber Gestik und Blick und alles, das hat sofort erleichtert. Man hat einfach mit allen gespielt und hat geholt, wenn man etwas gehabt hat. Und man hat mit diesen Ballspielen oder wie wir dann im ersten Jahr schon auf dem Dorfplatz, neben dem Dorfplatz Baseball gespielt haben, ja, dann hat man die anderen auch geholt, obwohl es keine Ahnung hatten, wie es geht. Aber man hat einfach miteinander gemacht und das ist bis heute geblieben. Wir haben Hamburg gesehen, wie es ausgesehen hat. Das war eine Katastrophe. Es hat nur noch teilweise so Mauern zerbrochen, alles, alles kaputt. Und in diesen gebrochenen Häusern, kaputten Häusern, hat man gesehen, wie es irgendwo Wäschleine in der Höhe hängen. Und man sieht, oh, dort wohnen die Leute. Und das war ja im 48. schon. Und man sieht, um Himmels Willen, was haben die Türen gemacht? Wir konnten das gar nicht vorstellen. Für, für uns war das so ganz selbstverständlich. Die haben es nötig. Für mich ist das einfach, ich tue nicht mehr nach dem Aussehen oder Spruch oder Anlegung oder weiß Ich tue das nicht mehr. Ich gehe an die Leute an und bleibe einfach freundlich. Und es geht ohne irgendetwas. Es ist für mich so selbstverständlich, man fragt nicht, woher du kommst und was du bist oder so. Man nimmt den, wie er jetzt dort steht. Es ist für mich, stimmt eben ein Friedensdorf. Damit eben Kinder, die verschiedensten, die gegeneinander sind, auf einmal sehen, ja, es geht auch anders. Wenn man den anderen akzeptiert und leben lässt. Der lebt so und der lebt so. Und nicht Religion oder Sprach, Barriere bauen. Das braucht es nicht. Die Kinder sollten eigentlich die Erwachsenen eben auch können. Einfach. Und für, für mich ist das sehr, sehr wichtig. Weil ich einfach sage, es muss doch auf der Welt möglich sein, im Frieden miteinander zu leben. Man muss aber der Neid ist halt vielfach der große Faktor. Und ich bin besser als der andere. Und das geht nicht. Das stimmt nicht.